தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு ஓம் பிரணவ உலகத்தின் அன்பு வணக்கம் நம் தொடர் பதிவாக கண் திருஷ்டி பார்த்தீங்கன்னா பதிவுகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் உள்ள எந்தெந்த வகையில் யாராக இருக்கலாம் எப்படியெல்லாம் அந்த பதிவு அந்த கண் திருஷ்டி பதிவு பதிவாகுது அந்த திருஷ்டியை போகிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் அப்படின்ற எளிய வழியாக நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைய பதிவு நான்காம் பதிவாக பதிவிட்டுருக்கு இந்த பதிவு அப்படின்றது வந்து முக்கியமான காலகட்டத்தில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் இந்த பார்த்திங்கன்னா பதிவுகளை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் ஒருத்தருக்கு ஏன் கண் திருஷ்டி ஏற்படுது எதனால் ஏற்படுது எப்படி ஏற்படுது அதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து நுழையிறாங்க நண்பர்களோ உறவினர்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் யாராவது வந்து உங்கள் இல்லத்துக்குள்ளே நுழையிறாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு அந்த தோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை அவர்களிடத்துல இருக்கும் இது எப்படி அவங்களுக்கு வந்து நிகழுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு ஆணோ பெண்ணோ ஒரு ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு இல்லத்துக்குள்ளே நுழைகிறாரு நுழையும் பொழுது அவர்களுக்கு அவர்கள் மூலியமாகத்தான் இந்த கண் திருஷ்டி அந்த கண் திருஷ்டி சம்மந்தப்பட்ட அந்த தடைகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு மெயின் காரணம் சரி அந்த தடை அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்படி அது வெளிப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கண் திருஷ்டியை தரக்கூடிய தேவதை அப்படின்ற ஒரு தேவதை இந்த தேவதை அப்படின்றது யார் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் அந்த தேவதை யார் அப்படின்னாக்கா மூதேவியின் வடிவம்தான் இந்த மூதேவியின் வடிவம்தான் கண் திருஷ்டியை தரவல்ல தேவதையாக வர்றாங்க இந்த மூதேவி யாருக்கெல்லாம் வர்றாங்க எப்படி வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அவங்களுடைய மனநிலைகள் நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க அழியணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனநிலை உள்ளவங்க அல்லது உள்வன் உள்வ அதாவது மனதில் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியில் ஒன்று பேசுகிறது நடிக்கிறது அல்லது அவங்க வந்து செயல்பாடுகளில் செயல்படுற மாதிரி காட்டிக்கிறது ஆனால் அந்த மனம் அப்படின்றது வந்து விரோத குணத்தையே ஏற்படுத்தும் இப்படி உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த மூதேவியினுடைய வாசம் அவங்கள போய் ஆட்கொள்ளணும் அந்த ஆட்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆணோ பெண்ணோ அப்படின்றவங்க தன் இல்லத்துக்குள்ளே வரும்போது அந்த பார்வையின் வழியாக திரும்பவும் அந்த இல்லத்துக்கு இப்போ சுகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா இப்படியாப்பட்டவங்க அந்த இல்லத்துக்குள்ளே வரும்போது அவர்களுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மூதேவியின் வடிவம் அந்த தேவதை அப்படின்றதோ இவங்களுடைய கண்கள் வழியாகவும் எண்ணங்கள் வழியாகவும் அவங்க எதை பார்க்குறாங்களோ எந்த பொருளை பார்த்து அவங்க அந்த மனம் அப்படின்றது அங்கலாப்பு படுகிறதோ அந்த அங்கலாப்பின் மூலியமாக அவள் வெளிப்பட்டு அந்த இடத்தை அவள் ஆக்கிரமிப்பு செய்வாள் இதுவே கண் திருஷ்டியின் உள் கருத்தாக அமையுது இப்படிப்பட்டவங்க இந்த இல்லத்துக்குள்ளே நுழைகிறாங்க அல்லது ஏதோ ஒரு காரியம் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல அவங்க வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்வை பெறக்கூடிய இடம் அவங்க பிரவேசிக்கக்கூடிய இடம் அவங்க பார்க்கக்கூடிய அந்த செயலின் வடிவமாக பார்க்கும் பொழுது அந்த செயலும் அந்த இடமும் அவர் பார்க்கக்கூடிய அந்த பொருளும் அல்லது அவங்க பார்க்கக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டு கொண்டான அந்த அமைப்புகள் ஒரு இல்லத்தில் இருக்குமேயானால் அவர்கள் பார்க்கும் பார்வையால் அது வந்து பாதிப்புகள் உள்ளாக்கும் இதுதான் இந்த கண் திருஷ்டி உள்ளே நுழையக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த கண் திருஷ்டி அப்படின்றது நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா ஆராய்ந்து பாருங்கள் யார் வந்த பிறகு அல்லது யாருடன் நம்ம தொடர்பு கொண்டு வந்த பிறகு இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி ஆட்கள் உங்கள் இல்லத்தில் வர்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில பரிகாரங்கள் இருக்குது அந்த பரிகாரங்களை நான் அப்பப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க அது உங்கள் மூலியமாக நீங்களே செயல்படுத்திக்கலாம் அது யார் வந்து அதை சொல்லி தர வேண்டியதே இல்லை அது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கையாண்டிங்க அப்படின்னா அந்த தோஷத்துலேருந்து அப்போவே விடுதலை கிடைக்கும் நமது தோட்டங்களோ காடுகள் பக்கமாகவோ போனீங்க அப்படின்னா வெள்ளை இருக்கன் செடி இருக்கும் இந்த வெள்ளை இருக்கனுடைய செடியில் அந்த ஒரு நாலஞ்சு தண்டை வந்து வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க வெள்ளற்கன் பூவியும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இல்லத்தில் வச்சு காய வச்சுக்கோங்க அந்த தண்டுகளை இந்த பூவையும் காய வச்சு வச்சுக்கோங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் வளம்புரி இடம்புரி அப்படின்ற 
ஒரு மூலிகை இருக்குது இதையும் வாங்கி கொள்ளுங்கள் இது வெள்ளற்கண் அந்த பூவும் இதையும் இந்த வளம்புரியும் கலந்து நல்லா கொஞ்சம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தட்டி வச்சுக்கோங்க கூடவே வந்து வெண் குங்குலியமும் சாம்பராணியும் சம சமமாக ஒரு நூறு கிராம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த நூறு கிராம் அளவுக்கு வெண் குங்குலியத்தையும் வாங்கிட்டு இந்த பூ அப்படின்றதையும் அந்த தண்டு அப்படின்றதையும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போது சாம்பராணி தூபம் போடும்போது அந்த அக்னியை வளர்க்குறதுக்காக அந்த அக்னி வளர்ப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு மேலே தானே நம்ம சாம்பராணி தூபம் போடுவோம் அந்த வெள்ளை இருக்கன்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த தண்டை வந்து உடச்சி எடுத்து அதில் வச்சு அந்த சாம்பிராணிக்கு போடக்கூடிய அந்த அக்னியை அந்த வெள்ளறுக்கன் செடியினுடைய தண்டில் நீங்கள் போட எடுத்துக்கணும் அந்த கங்கை வந்து உருவாக்கிக்கணும் இப்படி உருவாக்கும் போது அதிலேருந்து வெளிப்படும் அந்த தீ இந்த தீ அந்த பேரை பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை எருக்கண் அந்த எருக்கண்ணை வந்து அந்த எரிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை அந்த எரி தண்டுக்கு வந்து இருக்குது அதனால தான் பெரியவங்க எருக்கண் செடி அப்படின்றத பேரை வச்சுருக்காங்க இந்த பூவும் இந்த வளம்புரியும் வெண் குங்கிலியமும் சாம்பராணியும் கலந்து அந்த இல்லத்தில் உடனே நீங்கள் அந்த விஷயம் அதாவது அந்த சாம்பராணி தூபங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா கண்ணால் எரிக்கப்பட்டதும் மனதால் எரிக்கப்பட்டதும் அவங்க பார்வையால் எடுக்க எரிக்கப்பட்டதும் இதை அனைத்துமே அந்த காற்றோடு காற்றாக கலந்து வெளியே சென்றுவிடும் இது எளிய பரிகாரங்கள் தான் இந்த வளம்புரியும் வெண்குங்கிலியும் நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் இந்த தீயிட்டு அந்த எருக்கனுடைய இதில் தீயிட்டு இதன் கூடவே அந்த பூவையும் இதையும் கலந்து சாம்பராணி தூபத்தோடு போட்டீங்க அப்படின்னா அதனால் அந்த கண் திருஷ்டியால் ஏற்பட்ட அந்த தோஷம் அப்பொழுது நீங்கிவிடும் இந்த எளிய பரிகாரம் அனைவரும் செய்யக்கூடிய எளிய பரிகாரங்கள் தான் எப்பொழுதுமே இருக்கனுடைய அந்த தண்டுகளை நீங்கள் போனீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா அது பாட்டு காஞ்சியிருக்கும் நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமோ என்றாலும் போட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் இது எந்த காலகட்டத்தில் தான் போடணும்ட்டு இல்லை எப்போ வேணாலும் இல்லத்தில் தொடர்ந்து போட்டுக்கொண்டே வரலாம் இதனோடு சேர்ந்து அரசன் விழுது இந்த ஆழம் விழுது அரசன் விழு விழுது இதையும் கூட போடலாம் கலந்து இன்னமும் நல்ல பலனை தரும் தெய்வ சக்தி அந்த இடத்துல நல்ல நிலையான நிலையாக நிறுத்தி வச்சிடும் யார் வந்து கந்திஷ்டி ஏற்படுத்தணுன்ட்டு உள்ளே வர்றாங்கன்னாலும் இந்த தூபங்கள் போடுறதுனால பக்கத்தில் இல்லத்தில் உங்களுக்கும் யாருக்கும் எந்த பாதிப்புகளும் எப்பொழுதுமே தராது இது செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நன்மையே தரும் இப்போ வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அந்த வீடு அப்படின்றத கட்டி முடிச்சுட்டு இருக்காங்க முழுமையாக முடிக்காமல் பாதியில் நின்று போகுது இப்படி நின்றவர்களுக்கு ஒரு சிறிய எளிய பரிகாரம் நீங்கள் நல்ல நாள் பார்த்து அந்த வாஸ்து ஆரம்பிச்சிங்களா அல்லது வாஸ்து நாள் போட்டு அந்த வாஸ்து ஆரம்பிச்சிங்களா அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க வாஸ்து நாள் ஆரம்பித்து நின்று போகுது அப்படின்னா அதற்கு ஒரு பரிகாரமும் நல்ல நாள் பார்த்து நீங்கள் வாஸ்து போட்டிருந்தீங்கன்னா அதற்குண்டான ஒரு பரிகாரமும் இருக்குது இதில் முதல்ல வாஸ்து போட்டு வாஸ்து நாள் பார்த்து வாஸ்து நாளில் பூஜைகள்லாம் செய்து தொடங்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு முதல்ல சொல்கிறேன் வாஸ்து நாள் பார்த்தாச்சு பூஜை போட்டாச்சு அவங்க இந்த வீடு வந்து கட்டிகிட்ருக்காங்க பாதியில் நிற்கிது ஏதாவது ஒரு தடையை ஏற்படுத்துது அப்படின்னாக்கா அந்த தடையை நீக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வாஸ்து நாள் பார்த்து வாஸ்து பூஜை போட்டு கட்டிடம் கட்டியிருக்கிறீங்க அந்த கட்டிடம் அப்படின்றது நின்று போயிருச்சுக்கு அந்த நின்று போய் இருக்கக்கூடிய அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்வது எப்படி அப்படின்னாக்கா வாஸ்து பூஜை போட்டது வடகிழக்கு மூளை அந்த ஈசானிய மூளை அப்படிம்பாங்க ஈசானியம் அப்படின்றது தவறு ஈசன் மூளை ஈசன் கொடி கொள்ளக்கூடிய அந்த மூளை தான் வடகிழக்கு மூளை இந்த வடகிழக்கு மூளைகளில் நீங்கள் வாஸ்து போடப்பட்ட அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மண் எடுத்துக்கோங்க மண் எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்கள் குலதெய்வத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு சொல்லுங்கள் எடுத்து சென்று அந்த குலதெய்வத்தோட முன் வைத்து நான் வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படுத்தி அது தடைப்பட்டு போய்விட்டது அந்த தடையை நீக்கி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் குலதெய்வத்துக்கிட்ட அது நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க உங்கள் குலதெய்வம் மண் திரையாக இருந்தால் அந்த குலதெய்வத்தின் அருகில் இருக்கக்கூடிய மண்ணையும் எடுத்து நீங்கள் எடுத்து சென்ற அந்த மண்ணுடன் கலந்து கொள்ளுங்கள் மண் எடுக்கிறதுக்கு வசதிகள் இல்லை அப்படின்னாக்கா விபூதி மஞ்சள் குங்குமம் இது மூன்றும் அந்த தெய்வத்திடம் சமர்ப்பணம் பண்ணி அந்த மஞ்சள் குங்குமம் விபூதியை எடுத்து உங்கள் மண்ணோடு சேர்த்து பூஜை பண்ணிக்கோங்க பூஜை பண்ணிவிட்டு உங்கள் வேண்டுதலை உங்களுடைய பிரார்த்தனையை அந்த தெய்வத்திடம் சொல்லிவிட்டு 
திரும்பவும் எடுத்து சென்ற அந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்களோ அதே ஈசானிய மூலையில் அந்த மண்ணை கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு மேலே மூடி வச்சுருங்க தினமும் அந்த இடத்துல வந்து இரண்டு ஊதுபத்தியை ஏற்றி வைத்து கல்புர தீபாராதனை காட்டி உங்களுக்கான அதாவது ஏதாவது ஒரு பூக்கள் அந்த இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு பூவாவது போட்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு தடைப்பட்ட அந்த தடைகளை நீக்கி திரும்பவும் அந்த இடத்துல நீங்கள் இல்லம் கட்டுறதில் எந்த ஒரு தடைகளும் வராது தொடர்ந்து செய்து பாருங்கள் இதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலனை தரும் எளிய பரிகாரம் செய்தாக்கா உங்களுக்கு பல மடங்கு நன்மையை ஏற்படுத்தி தரும் இந்த இடத்துல முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அனைவரும் இல்லம் கட்டும் பொழுது முகர்த்த நாள் பார்த்து தயவு செய்து போடாதீர்கள் வாஸ்து நாள் பார்த்து பூஜையை தொடங்குங்கள் உங்களுக்கு அவரவர் அதாவது அந்த மனை யார் பெயரிலோ கிரயம் ஆகியிருக்கோ அந்த சொ அந்த மண்ணின் உரிமையாளர் யாரோ அந்த மனையின் உரிமையாளர் யாரோ அவர்கள் பெயர்களில் அந்த மாதமும் அதில் அந்த மாதத்தில் வரக்கூடிய வாஸ்துவும் இவருக்கு ஏற்ற மாதங்களாக அமைய பெற வேண்டும் அமைய பெற்றால் அந்த இல்லத்தில் வாஸ்து பூஜை போட்டு ஒருத்தர் மனை அமைப்பவரானால் அந்த வாஸ்துவில் அதாவது அந்த இல்லத்தில் வாசம் செய்யக்கூடியவர்கள் நான்கைந்து தலைமுறை தாண்டியும் வாழ்வார் சுகமாக வாழ்வார் இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தன் இல்லம் கட்டும் பொழுது இதையெல்லாம் பார்த்து அறிந்து செயல்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தடை ஏற்படுத்துறதுக்கும் வழி சொல்லியிருக்கேன் கட்டுறதுக்கும் வழி சொல்லியிருக்கேன் இது நீங்கள் பயன்பெறுகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய உள்நோக்கம் தொடர்ந்து இந்த கந்திருஷ்டி பதிவு அப்படின்றது தொடர்ந்து வர இருக்குது இன்னும் முக்கியமான நிகழ்வுகள்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் இந்த நிகழ்வு அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்ல பயன் தரக்கூடிய எளிய வழியாக இருக்கக்கூடிய விஸ் எளிய வழியில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளில் தான் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வரோம் தொடர்ந்து இந்த பதிவுகள் அப்படின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த கண்டிஸ்டிகளில் இந்த வீடு கட்டின அமைப்புகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் செய்தால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படுத்தணுன்ற தெளிவு நான் உங்கள் முன்னாடி வச்சுட்டேன் பயன்பெறணும் அப்படின்ற உள்நோக்கத்தோடு அடுத்த பதிவுகளில் கண்டிஷனை பற்றினா இன்னும் முக்கியமான முக்கியமான பதிவுகளில் நம்ம அடுத்ததை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்